Hi friends, welcome back to another variety episode of Trip with Srinil. We are going to check out the jackfruit here. We are going to check out the jackfruit here. ARIN Karena ini tu bisu lagi ya. Ini, ini ada ni, ini pelawan. Pula alat tu bisu lagi, macam ini pelawan tu mana. Ayuh jaga faham faham ni. Ikan tenggala ya, pala pelawu guna karena bapa pala itu. Ini dia ceria atau ini pala samsing tu. Pasai, ini dia karena bapa ada ni, ini ni lah kalau tu na ada ni ada cebi putih ni dia boleh na. Ini pelawa ni, ini orang hari ini bisu lagi. Ini macam bisu lagi, ini pelawa ni, ini orang. Ini pelawa ni, ini orang. Hari ini bisu lagi. Eh, nama ni ini log itu, baru ada ni university ke? Entah kaya ni pelawa ni, entah poli ni pelawa ni macam mana? Ini pernah juga dorang. Hello, hello. Orang kanwa nanya awal ini liar, awal ini pelawa je, rancu pelawa ni awak kium, awal ini patah nama je, itu dah nama kium, pudi baru aja kium. Itu pelawa, itu mana hari ini bisu kium. Dah. Kita ini ayat cekkan ni, kita mana, orang perhati kita ram jack fruit an, ayur jack itu baru. Orang baru video sepa already, nama kita YouTube ni lande, aduh boleh dengan. Orang baru artikel se i ayur jaga ni kurang je orang ni ada ni jadi pun ni kalau kandar ni tau. Apa orang ikut kuda ni, kita ni ayur jaga ni tau orang tu lekik tiga ni. Apa ni kalau orang ni, kita remit saran ni. Aduh orang tu ni, kita ni sahaja saran ni. Kita ni orang tim ni ada ni kalau ni. Ela tu ni. Ini ni kalau ni ada cipu lagi ni ada ni. Aduh orang tu ni, kita ni jack fruit ni ada ni tu ni tayi ni. Tapi kalau percaya sih, itu tu orang bahasa semua latihan orang la peribadi am. Adakah ini nampak video yang terjadi? Adakah ini nanti yang kami video yang terjadi? Apa? Nampak orang latihan tu, ibarat tu pun terjadi. Yang kami orang orang latihan tu, orang latihan ini orang bahasa orang ini fruit ini kalau ini, apa? Adin tu video yang kami terjadi. Alah? Yes. Apa? Nampak tuat itu lagi buat. Alah? Apa mera remesh orang orang sahaja nak kerja dia ni, yang kita ini kan anda dah anda mera tuat tu, tuat tu tenda ayer area ni kan anda. Apa? Iba kata, anak, nama kita ayam jackfruit tree kalau berada di cuti macam ni. Ia tree kalau lah, anak, apa? Nama kita jackfruit ada di cakka kanan macam ni. Cakka tu ada di mana? Di mana cakka? Nama kita sayi sari free air tu, apa sahaja ni macam macam mana? Di mana? Yang kita dah tahu tu, lekar kekian. Wah, ini adalah tahu tu. Di mana? Entrance. Ia berada di mana? Di mana? Jack without integration. Special package. Nama ini di mana? Apa, ini adalah satu reklam yang terjadi di dalam ini. Ini adalah anak kita Jack Fruit India. Ini adalah tortam ini orang. Ini adalah how wonderful. Okay, kita ramai orang yang pergi cik yang dah cakap nak kandar. Kalau cakap nak tarik guna, ini orang kandar. Okay, ada orang yang cakap nak kandar pun dah. Anjay kerana mana mana sila kan sahdi kan, itu, nama la, beberapa video sum, atau boleh dengan artikel sekarang, apa aje yang apa, itu la anjay kerana la baru mata kuna iru, abis ini mata kuna ni, itu la, pat pandan dua belas, aru belas, praya maya, rubber rubber maringgal iru, aru rubber maringgal itu tiada, nama la, ini thought atau ni udah maya, wargi sedan, ikan na. Ikan na pelan wargalu bercuri bijak. Apa ini pelan? Ini height itu cahit terlalu. Okay, berdal kerana kumpa kana. 
ആ മേടത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് അവിടെയാണ് അതെ ഈ ച നമ്മൾ സാധാരണ ഭയങ്കര ഉയരം കൂടിയ പ്ലാവുകളാണ് ഉണ്ടാകാറ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഇടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നോക്കിയേ ചക്ക താഴ്ത്താണ് നിൽക്കണത് അപ്പം നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ അതായത് പ്ലാവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്താ ഈ ഹൈറ്റൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ മോളിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി കൊടുക്കണം അതാ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിന് പൊക്കം കൂടാൻ പാടില്ല ഈ പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടു വേണം പോകാനായിട്ട് എന്നാലാണ് ചക്കകൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കായ്ഫലത്തോടു കൂടി കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചക്കടയൊക്കെ സൈസ് ഉണ്ട് അടിപൊളി സൈസ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ചക്കയുണ്ട ആ ഞാൻ ഞാൻ മണത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം കിട്ടണുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ രമേശ് ചേട്ടനും ഷാജി ചേട്ടനൊക്കെ കണ്ട അതെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ ആയൂർ ചാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കായ്ക്കും അതാണ് ഈ ആയൂർ ചാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആയൂർ ചാക്കിൻ്റെ വർഗീസേട്ടൻ്റെ ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തോട്ടം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്ക് വർഗീസേട്ടൻ പറയണത് നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമുക്ക് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഒരു തയ്യമെന്നല്ല ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകണത് നമ്മൾ വെറൈറ്റി തൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സീസണിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത മൂന്ന് മാസങ്ങൾ വേറെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഈ ചക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഗൈസ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തോട്ടം ഉണ്ട് അത് കണ്ട അതെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ തോട്ടം മൊത്തം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആയിരം പ്ലാവുകൾ ഓൾറെഡി വറീസടൻ വലുതാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴ്ത്താണ് ഇല്ല ഇതാ മരമാണ് കണ്ട ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴ്ത്താണ് ഈ ചാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായേക്കണത് ശരിക്കും ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്ട് അതെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതെ പ്രാണികളൊക്കെ പറക്കണമാണ് ഈ പ്ലാവും തൈകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ വെള്ളാങ്കല്ലൂരുള്ള പ്ലാവ് ജയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാവുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി ഇടയേക്കണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഭൗമദിനത്തിൻ്റെ കന്ന് ഈ ചക്ക ജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാവ് ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്ലാവിൻ്റെ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും പ്ലാവ് ജയൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ആളുടെ വീട് തൃശ്ശൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ആളുടെ വീട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാവിൻ്റെ തൈകൾ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഓർത്തത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തൈകളാണ് നമ്മൾ 
പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മണം വരണുണ്ട് നല്ല മണം വരണം എന്ന് പറയില്ലേ ഈ മണം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും അടിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് കിടക്കുക അടിപൊളി എന്ത് മണം നോക്കിയ നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് അതെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയേ പ്രാണി വന്നിരിക്കണം നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ജലസേചനം ഭയങ്കര ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് ചെയ്തേക്കണം അതെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതെ ഇതൊരു കുന്നാണ് ആ കുന്നിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് കണ്ടാ ഇവിടെ ഒഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം എന്ത് ഈ കാണുന്ന കാണ കനാലിലേക്ക് പോകും കണ്ടാ ഇവിടെയൊക്കെ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈ കിടങ്ങിന്റെ സൈഡിലാണ് പറയും ചേട്ടന് ഈ ട്രീ ഇങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് മുളപ്പിച്ചേക്കണ പ്ലാവും തൈകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടത് പ്ലാവും തൈകളാണ് ഈ മുളപ്പിച്ചേക്കണതാണ് ഈ പ്ലാവും തൈ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാവും തൈകളിലാണ് ബഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള പ്ലാവും തൈകൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി വെക്കണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല വറീ സടം പറയും ആ കുഴിയുടെ കണക്കിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക കുഴി എടുത്ത് ആ കുഴിയിൽ വളമിട്ട് അതായത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചാണകം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രോ ബാഗ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് നട്ടു വളർത്തണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പം ഈ തോട്ടമൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പൊ മൊത്തം ചക്കയുടെ മണമുണ്ടത് ചക്കയാണ് മൊത്തം ചക്ക മയമാണ് മൊത്തം ചക്ക ചൊളായ ചക്ക ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചക്കയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പഴുത്ത ചക്കയുടെ അടിപൊളി മണമാണ് എന്ത് മണമാണെന്ന് അറിയാമോ വറീസേടൻ വന്നിട്ടില്ല വറീസേടൻ വരുമ്പോൾ ആ ചക്കച്ചോള തിന്നാൻ കിട്ടും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചക്ക നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് തൈകൾ മേടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറോടെയൊക്കെ തൈകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് പറയും ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ചക്കയുടെ കുരു കൊണ്ടുപോയി നട്ടാൽ ഒരിക്കലും പ്ലാവുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഗുണമുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്ന് ബഡഡായിട്ടുള്ള ഈ തൈകൾ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ നട്ടാലാണ് നമുക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കായ്ക്കുന്ന ആയുർജാക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രമേഷേട്ടനും ഷാജിയേട്ടനൊക്കെ ടയേർഡായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടാ ചക്കയുടെ മണം അടിച്ചിരിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇതാണത് നമ്മുടെ രമേഷേട്ടൻ പറയണേ ഈ അഞ്ച് ഏക്കർ അഞ്ച് ഏക്കർ എന്തായിരുന്നു റബ്ബറായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ഏക്കർ റബ്ബർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ആറ് വർഷവും എത്തിയ അടിപൊളി റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടി ഇതാ ഈ അഞ്ച് ഏക്കർ ഇതാ ഇത്രയും ചക്ക മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഈ വർഗീസ് ചേട്ടന ഒരു തരത്തിലും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എഫേർട്ടാണ് ഒരു തരത്തിലും സംശയിക്കണ്ട ഏ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകളുടെയൊക്കെ കണ്ട ഗ്രോത്ത് തന്നെ കണ്ട 
ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേട്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി സാധനമാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ചക്കയാണ് ഒക്ക നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കുന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തേക്കണത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പ്ലാനിങ് വേണ്ട വളരെ ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ ലെവലിലാണ് പുള്ളി ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം ഇതുണ്ട വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ആ കിടുങ്ങിലേക്ക് പോകും ആ കിടുങ്ങിലേക്ക് കാണാം താഴേക്ക് ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണത് താഴേക്ക് ഒഴുകുള്ളൂ ഈ കിടുങ്ങ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണത് ഈ സാധനം താഴേക്ക് ഒഴുകി അടുത്ത കിടുങ്ങിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണം ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം എനിക്ക് വർഗീസുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ചക്കനെ കുറിച്ച് പതിനാല് വർഷം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തത് പതിനാല് വർഷം പുള്ളി പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന ആ റബ്ബറൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം നടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് മലയാള നമ്മളത് മലയാള ടോപ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ട മലയാള ടോപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ എന്താണ് കിളിമാനൂർ കുന്ന എന്താണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ആ കുറുമാലിക്കുന്ന് കുറുമാലിക്കുന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഇത് കണ്ട എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ നോക്കെ കണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ വൈ വെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ ശരിക്കും കാഴ്ചക്കാരിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടട്ടാ അല്ലേ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഒരു വയല് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കോളേജ് അതേ ഇവിടെ ടവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊബൈൽ ടവർ അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളി റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു സിനിമ പിടിക്കാം ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ സ്വർഗമാണെന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ പടമൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് രമേഷേട്ടനൊക്കെ വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൈസ് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ മൊത്തം പച്ചപ്പാണ് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ചക്കകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ചക്ക ലോകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ശരിക്കിനും ചക്കയുടെ സാമ്രാജ്യം പറീസാടൻ പറീസാടൻ്റെ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ചക്ക തിന്നാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് ചക്കിടാൻ വേണ്ടി പ്ലാവിൻ്റെ മോളി കയറിയാലുണ്ടല്ലോ പാതി ചക്ക തിന്നിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങത്രേ അങ്ങനെ ചക്ക കയറിയാലായിരുന്നു പുള്ളി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ചക്കയോടുള്ള പ്രേമം കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ചക്കനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണ ഈ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചക്കയുണ്ടാകുന്ന ഒരു മരം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ എപ്പോഴും ചക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തുകയും വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കായ്ക്കുന്ന ഒരു ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാവും തൈ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ആക്കിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു എന്താണ് ജലസേചന ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നും വെള്ളം ഇവിടെ വരും ഇവിടെയൊക്കെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം തേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഴും കണ്ടാ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കാണിത് ഈ ടാങ്കിന്ന് തേ കണ്ടാ ഓസ് വെച്ചേക്കാണ് കണ്ടാ ഓസ് ഈ ഓസ് വഴി വെള്ളം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും പിന്നെ ഈ താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെ നമ്മൾ അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രമേശൻ ചേട്ടനും ഷായി ചേട്ടനൊക്കെ അതെ ടയേർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചക്ക തിന്നാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് വറീ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് വേണം അല്ലേ ചക്കച്ചോളം തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചക്കകളുടെ കിടപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിലും സഹിക്കണില്ല കണ്ടാ ചക്കയുടെ ആ ആകാര ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ മണവും ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് നമുക്ക് വർഗീസ് ചേട്ടൻ്റെ ചക്ക കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ പിന്നെ നമ്മുടെ രമേ രമേശ് ചേട്ടനും ഷായി ചേട്ടനും ഈ ഈ വർഷം തന്നെ തൈ മേടിക്കണ്ട് ഇന്ന് തൈ മേടിക്കണ്ട്
ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേ ചേട്ടൻ സെൽഫി എടുക്കണം സാറവിടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണല്ലേ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഇനി ഞാൻ കൂടെ അറനാട്ടുകാരല്ലേ പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകി പോയല്ല അല്ലേ തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ വൈകിയാണ് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പഴേ തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ വൈകിയാണ് തന്നെ വേറെ ഞങ്ങൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ തൊമ്മാന എന്ന് പറയും ആ അപ്പൊ തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ വൈകിയാണ് തന്നെ കോട്ടയംകാര് കോഴിക്കോട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് പ്ലാവൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈകണ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് വേറൊരു വക്കീലാണ് വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വരണുണ്ട് കൃഷിയാണ് പരിപാടി എന്നാണ് അത് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിക്കാനുള്ള ആള് എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്താണ് ആള് ആളുടെ വീഡിയോ കണ്ട നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ആള് സൂപ്പറാണ് അതെ സാറന്മാരുടെ ഒക്കെ നിപ്പണ്ട അല്ലെ സാറും തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അത്താണി അല്ലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചക്കയുടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി മണം വരാണ്ടല്ലേ നല്ല സൂപ്പറും മണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി രീതികളൊക്കെ പഠിക്കാം അല്ലെ ചക്ക എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ആ ചേട്ടൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ ചേട്ടൻ പേരെന്താ ജോൺസൺ ചേട്ടനാണ് എവിടെ ആ തൃശ്ശൂര് എറണാട്ടുകാരാണ് ജോൺസൺ ചേട്ടന്റെ വീട് രണ്ട് തയ്യാള് മേടിച്ചു ഇപ്പൊ ചെറിയ ഏകദേശം നാലോളം ചക്കകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്റെ ചെറുമകള് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അല്ലെ അതായത് അത്രയും താഴെയാണ് സാധനം നിക്കണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഈ ഉയരമുള്ള മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഈ ചക്ക കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിസാര പണിയല്ല പക്ഷെ അതെ വർഗീസാറിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് താഴെ തിന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അല്ലെ അത് കട്ട് ചെയ്യാം വേറൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ അജയൻ അറിയാന്ന് അറിയില്ല ഗിന്നസ് പക്രു അജയൻ ചേട്ടൻ അജയൻ ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇരുന്ന് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ചക്ക കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അജയൻ ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം ഈ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് താഴെ തിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് അജയന് പറ്റും ആൾക്കാര് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കണ് നമസ്തേ സൂപ്പർ അല്ലേ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂര് സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട പിന്നെ സാറ് തൃപ്രയാറ് വാടാനപ്പള്ളി നിങ്ങള് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ കയറണല്ലേ ഗുജറാത്ത് തയ്യ കൊണ്ടുപോകണല്ലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം വന്നു ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സാറ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് സാധനം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എടാ ഗുജറാ ഗുജറാത്തിലെ തോട്ടം നമ്മൾ അടുത്ത് കവർ ചെയ്യും അല്ലെ അടിപൊളി ഇത് കാണാ നല്ല ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഒരു രക്ഷ ഒരു രക്ഷയിലുണ്ടോ സാധനം വളരെ ക്ലീൻ ആ നീറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചേച്ചിമാരെ കൊണ്ട് പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് നീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പണിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടോ ഒരല്ല പോലും വീണിട്ടില്ല നോക്കി ഒരല്ല പോലും വീണിട്ടില്ല എന്ത് നീറ്റാണ് നോക്കി ചില വീട്ടുകാരെ കണ്ടല്ലോ ചില വീട്ടുകാർ ഈ അപ്പപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും വീടിന്റെ മുൻവശം അടിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കും അതുപോലെയാണ് അടിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ആണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണ അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ്ടോ അതെ ഈ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് നിർത്തണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയും പൊക്കം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാവണ അതെ ചക്കക്ക് സപ്പോർട്ട് വെച്ചേക്കണ്ട ചക്കക്ക് സപ്പോർട്ട് കല്ല് വെച്ചേക്കണം ചക്ക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കണം എവിടെ കണ്ട അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചക്ക നമ്മുടെ ഈ പ്ലാവ് കൊണ്ട് വെക്കും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ കായ്ക്കും കണ്ടതെ ചക്ക ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ ചക്ക മണ്ണിൽ തൊടില്ല ചീയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പൊക്കം പാടുള്ളൂ കണ്ട ഏകദേശം ഇത് എന്റെ തലയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൈ അത്രയും കൂടി പാടുള്ളൂ അത്രയും പൊക്കത്തിലായിരിക്കണം ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടത്
അപ്പം ശരിക്കുന്നത് ചക്ക തൈ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ തൈകൾ കുഞ്ഞു തൈകൾ വളർന്നു വന്നേക്കണം കഴിച്ചണേ കാണാം കണ്ടാ ഇത് കുരുവാണ് എന്നാ ഇത് ചക്കയുടെ കുരുവാണ് കണ്ടാ ഈ കുരുവുമേന്നാണ് ഇത് കിളിർത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ചെറിയ തൈ കണ്ട ആ തൈനത് അവിടെ അത്രയും പൊക്കത്തിൽ വളരും കണ്ട അത്രയും പൊക്കത്തിൽ വളരും ആ വളരണ തൈനെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് പറിച്ച് നട്ടിട്ട് അത് ബഡ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കണം മുറിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരെ കൊടുക്കണം എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി ചക്കനെ കാണാനായിട്ട് കണ്ടാ ദേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ വെട്ടി നിർത്തി ഇതുണ്ടാ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടാ നമ്മുടെ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ സാറ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നട്ടേക്കണ ഒരു പ്ലാവും തയ്യാണത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ വരാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നട്ട ആ പ്ലാവും തയ്യുന്ന് ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് തിന്നാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവമായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നട്ടേക്കണ പ്ലാവും തെയ്യാണത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം വരാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നട്ട ആ തയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചക്കച്ചോള കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആള് ചക്കനെ തഴുകുന്ന ആ സീനൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി അടിപൊളിയാണ് ചക്കട കിടപ്പ് വേണ്ട ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് മരി കഴിക്കാം രുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിന്റെ തൈ കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന മാരി എന്ന് പറയുമ്പോ പലർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുല്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പല സംശയം ഉണ്ടാവാം അവര് ഇവിടെ കുർമാൽ കുന്നര ആയുർജാക്ക് ഫാമിൽ നേരിട്ട് വരിക കാണ എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇത് ഇതാണ് ഈ ഇതൊരു പ്ലാവാണ് ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്ലാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർജാക്ക് ഫാ ഫാമിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പ്ലാവുകളും കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് പല സംശയങ്ങളും വരും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആടിൻ്റെ നല്ല വളർത്തുന്ന ആടുകളുടെ ചെവി പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് പ്ലാവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇത് പ്ലാവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്ലാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക നമ്മള് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാവുകളുടെ പോലെയുള്ള പ്ലാവുകൾ വെച്ചാൽ ഈ പറമ്പത് കൂടുതൽ അല്ലല്ലേ
കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിലില്ല അവരൊരു പ്ലാവ് വെച്ച് രണ്ട് പ്ലാവ് ഞാൻ വെക്കും അവർ പത്തണ വെച്ച് ഇരുപതെണ്ണം വെക്കും പുതിയ വെറൈറ്റികള് ഇത് പ്ലാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക